प्लान पोस्ट ब्रॉट टू यू बाय रिवाइव झमेलाोलोग चले तंत्रिक गोलजोग तो खानिक तो से जानक गोलजोग काटिए जंत्रे जंत्रणा भूले गन एयर बैक कर फेसबुक लाइ आतुन कर झकझके तक तक यस जाना जरा जयन करते चान ता ता चले आसन अफिसियल फेसबुक पेज रेडियो दिन रत नाइट थ्री पॉइंट सिक्स एफ एम एसले आनी अपनी लाइव पे जा लाइव कमेंट बक्स कमेंटर माध्यम अपन कथा बार्ता गो शेयर कर फिलते पर संगे और जाना जा रेडियोते सुन ह्वाट्सपे अपने कथा बार्ता शेयर करते हैं ह्वाट्सप नम्बर जीरो वन डबल सेवन डबल सेवन जिरो डबल सेवन सिक्स नाइन जिरो वन डबल सेवन डबल सेवन जिरो डबल सेवन सिक्स नाइन रईट ओके सो दिज आर बेसिकलि देश जो खुण फेसबुक लाइ आतंक जयन कर बार सो जे बंधुरा जाना जा रा जयन कर जाना जरा हताश हो गेलें अरे कि आश्चर्य कथा क्या सुनते अरे अरे कथा क्या बोले ना अरे यत आस्ते आस्ते सुनी क्या तर टेंशन नहीं उठते काटान शक्ति सामर्थ्य दोटे तंत्रे जंत्रणा काटी आरोप फिर आसल सो मारूफ अहमेद लिखे से चले आसल जंत्रणा काटिए कंग्रेचुलेशन जीतु लिखे से आरो चले वेलकाम 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 सो आज के बेसिकलि प्राय शुक्र शनि रवि टाना तीन दिन पर हमें आबाद अन एयर बैक कर जयन करवार पर आर्जिंग शुरू करवार पर हम एत बड़ो छुट्टी एर आगे ना हो आगे एत बड़ो गैप आसले ब्रेक आसले पड़े शुक्रवार एक आनफर्चुनेट छोर जो मैं जे कारण शुक्रवार शो टा कर एक्चुअलि बेसिक छुट्टी नए से आसले इमार्जेंसि छो एक शनिवार शो टा एक्चुअलि करते जार कारण शुक्र शनि दोटे अफ हो गो और रोबार तो हमारे डे अफ था सो फाइनलि चाकरी जीवने सामहाव एक टाना तीन दिन छुट्टी पेलम छुट्टी खूब खराब लगलो खूब एक खराब लगलो ना एक अनभ्यस्त बेपारे मैं एत दिन फेडर थे दूरे थका एत दिन रेडियो थे बहरे थार पुरो तीन दिन एकदम क्या बहरे थका प्रपार रेस्ट से खूब एक बोर कर सरकम नए आई एनजय दैट लट बाट इन दिन टाइम तर हुट कर मन हो जान नहीं कि जान नहीं सो अभ्यस अनेक बड़ो एक बेपार अभ्यस अनेक बड़ो एक बेपार से मैं जदिव कथा बोले एक अभ्यस धरते एक अभ्यस छाड़ते ना कि एकुश दिन समय लागे कंतु एकुश दिन कि आसले है झाकड़ा चुल मैं एकदम या बड़ बड़ चुल छोपर एक दिन रेडियो शो शेष कर फिर से दिन जो भूल ना कर स्पोर्ट्स फिट कर सो स्पोर्ट्स फिट्ट रत नटाय शेष कर साढ़े आठटाय शेष को बड़ी बसाय जाब बसा जो चिंता कर अच्छा ये हमें देर दुई बचर धरे चूल बड़ो कर लार तो लुक एक ही रकम रो गो मैं तो चेन्ज खुँजे पासी ना इटा कि ठीक हमारे एक चेन्जर दरकार आई नीड अ चेन्ज सो हमें से चेन्जर जो एक पागलामो कर लमार जी सेलोने नैचारे चूल काटाटी करी 
সেই সেলুনটাই আমি যাই ন্যাচারালি আমার বাসার একটু আগেই মানে আমার বাসা যাওয়ার আগে একটা চার রাস্তার মোড় আছে তো চার রাস্তার মোড় থেকে সোজা গেলে আমার বাসা ডান দিকে গেলে ওই সেলুনটা আমি বাইক ড্রাইভ করছি এবং আমি ওই চার রাস্তার মোড় দেখতে পাচ্ছি আমি সম্ভবত দুশো থেকে আড়াইশো মিনিট দূরে মাত্র মানে আমার বাইক যদি ফুল ফ্লাইস চলতে থাকে তাহলে উইদ ইন টু মিনিটস আমি ওই চার রাস্তার মোড়ে পৌঁছে যাব তো আমি সেরকম সময় ডিসিশন নিচ্ছি চুলকে কাটাবো না কাটাবো না কাটাবো না কাটাবো না কাটাবো না কি কাটাবো না তো আমি তখনও এই ফাইটটা আমার মধ্যে চলছে যে আমি আড়াই বছর ধরে চুল বড় করেছি একদিক থেকে সেই চুলের প্রতি মায়া যে না এত বড় করলাম এত যত্ন করে সেটা কেটে ফেলবো আর একদিকে হচ্ছে নিজের ইয়াং প্রাইড যে না আই উইল চেঞ্জ মাই লুক আমার এক রকম নিজেকে দেখতে বোর লাগে তো এই দুটো ফাইটের মধ্যে ফাইনালি যে ওই ফাইটটা জিতে গেল উইল চেঞ্জ মাই লুক এবং জাস্ট চার রাস্তার মোড়টা এসে আমি সাই করে ডান দিকে সুইচ করে গেলাম সেলুন চলে গেলাম চুল কেটে আমার আমার যে হেয়ার স্পেশালিস্ট যিনি যিনি আমার চুল কাটেন তিনি আপনি কি সিরিয়াসলি চুল সব ছোটো করে ফেলবেন হ্যাঁ না করলে হয় না কেন এত সুন্দর চুল এত দিন ধরে বড় করে না তো কিছু করলাম কেন আমি বুঝতে না অনেক দিন বড় করছি আবার বড় করব বাট লেট মি চেঞ্জ দ্যাট ফার্স্ট এবং আমি মিররে আয়নায় দেখছিলাম সে যখন আমার চুল নিয়ে কাটবে ছোট করবে চোখটা বন্ধ করে ঘেঁচাং করে মেরে দিল মানে আমার কোথায় একটা মনে হলো আমার চেয়ে বেশি কষ্ট বোধ হয় আমার হেয়ার স্পেশালিস্ট পাচ্ছেন বাট ফাইনালি তারপরে আমি চুল কাটায় বাসায় গেলাম আমার বন্ধুকে আর মা হ্যাঁ কি এটা কি আব্বু সবার এক ধরনের কৌতূহল কি যেন একটা না ওকে এমন কেমন যেন লাগতেছে দেখতে অন্য রকম লাগতেছে কেন যেন কারণ তোর পি আমার হেয়ার কাট নিয়ে কথা বলছিল এই কারণে কথায় কথায় কথা বাড়ে ভাতে বাড়ে ভাত বন্ধু আমরা এগিয়ে যাব হাতে রাখো হাত ওকে জিতু লিখেছে ভাই আজকে আমার মন ভালো নেই একটা জোক শুনান কেন তোমার মন ভালো নেই তবে তার আগে তোমাকে ঠিক মতো লিখতে হবে তোমাকে লিখতে হবে আজকে আমার মন ভালো নেই ওকে তোমার মন ভালো নেই একটা জোক শোনাবো আচ্ছা একটা জোকস না একটা রিয়েল লাইফ স্টোরি শোনাই তোমাকে শোনো ইদানিং তো লোড শেডিং এর প্রচন্ড প্রকোপ তাই না মানে শহরের বিভিন্ন এরিয়াতে একদম রুল করে করে শেডিউল করে করে কারেন্ট যাচ্ছে সো এরকম এক ব্যক্তি তিনি বলছেন যে ভাই আমি একটা সিনেমা দেখবো বলে ঠিক করলাম যে আজকে আমি ইউটিউব থেকে ওই সিনেমাটা স্ট্রিম করবো আমি দেখবো সিনেমাটা কিন্তু আমার ধারণা আমি যখন সিনেমা দেখা শুরু করব ওই সময় কারেন্ট চলে যাবে সো আমি ওয়েট করছিলাম লোডশেডিং এর জন্য যে লোডশেডিংটা হয়ে ফিরবে ইলেকট্রিসিটি আবার ফিরবে তারপর আমি সিনেমা দেখা শুরু করব আমি একবারে আমার সিনেমা দেখে শেষ করে ফেলবো কোনো ইলেকট্রিসিটির প্রবলেম হবে না কোনো কারেন্ট যাওয়ার প্রবলেম হবে না সেই চিন্তা করে সেই ব্যক্তি আসলে সিনেমাটা দেখা শুরু করলো না যে যখন কারেন্ট আস যাবে কারেন্ট যে আসবে তারপর আমি ঠিকঠাক মতো সিনেমা দেখবো আফসোস আমার বাসায় সারাদিন একবারও কারেন্ট গেল না আমার সিনেমাটাও দেখা হইল না লোড শেডিং হইলে সবারই মানে ভালো আফসোস হয় না লোড শেডিং হলে কিছু কিছু মানুষের ভালো হয় আবার লোড শেডিং না হলে সবার ভালো হয় না লোড শেডিং না হলে কিছু কিছু মানুষের আফসোসও হয় যেমন আমার এই বন্ধুটি যে লোড শেডিং হলো না বলে তার সিনেমাটা সে দেখতে পারলো না কি আফসোস ওকে ফারিয়া চৌধুরী লিখেছে ভাইয়া বরিশাল থেকে শুনছি হ্যালো ফারিয়া চৌধুরী থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর জয়নিং অজান্তেই তুমি লিখেছে হাই ব্রো নিউ হেয়ার কাট এন্ড নাইস লুক থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ মারুফ আহমেদ আচ্ছা ভাই বর্তমানে রেডিও দিনতে সিনিয়র আর জেকে শান ভাই আমাদের সবচেয়ে সিনিয়র আর জে প্রতীক্ষা বাইন লিখেছে এতদিন কোথায় ছিলে ফিদা ওই তুমি এভাবে কেন জিজ্ঞাসা করছো প্রতীক্ষা তোমাকে জিজ্ঞাসা করতে হবে জীবনানন্দের ভাষায় তোমাকে জিজ্ঞাসা করতে হবে বনলতা সেনের ভাষায় তোমাকে বলতে হবে কি জানো লাইন দুটো সমস্ত দিনের শেষে শিশিরের শব্দের মতন সন্ধ্যা আসে ডানার রৌদ্রের গন্ধ মুছে ফেলে চিল পৃথিবীর সব রং নিভে গেলে পাণ্ডুলিপি করে আয়োজন তখন গল্পের তরে জোনাকির রঙে ছিলমিল সব পাখি ঘরে আসে সব নদী ফুরায় এ জীবনের সব লেনদেন থাকে শুধু অন্ধকার মুখোমুখি বসিবার বনলতা সেন চুল তার কবে কার অন্ধকার বিদিশার নিশা মুখ তার শ্রাবস্তির কারুকার্য অতি দূর সমুদ্রের পর হাল ভেঙে যে নাবিক হারাইছে দিশা সবুজ ঘাসের দেশ যখন সে চোখে দেখে 
দারুচিনি দ্বীপের ভিতর তেমনি দেখেছে তারে অন্ধকারে বলেছে সে এতদিন কোথায় ছিলেন পাখির নিড়ের মতো চোখ তুলে নাটোরের বনলতা সেন প্রতীক্ষা তোমাকে জিজ্ঞাসা করতে হবে এইভাবে করে পাখির নিড়ের মতো চোখ তুলে ওকে মুক্তি জয়েন করেছে ফেসবুকে লিখেছে আসসালামু আলাইকুম ভাইয়া রাজশাহী থেকে জয়েন করেছে আজ দোয়া করো কালকে আমরা অ্যাডমিশন টেস্ট এক্সাম আবারও সবার কাছে দোয়া চাচ্ছি কালকে রাজশাহী ইউনিভার্সিটিতে মুক্তির অ্যাডমিশন এক্সাম সবাই সবাই মুক্তির জন্য দোয়া করবো নিশ্চয়ই মুক্তি অনেক অনেক ভালো একটা পরীক্ষা হবে ওকে হুসনাতুন ফেরদৌস ইউ চেন চেন ইয়াস প্রতীক্ষা লিখেছে শার্টটা খুব সুন্দর না আসলে শার্টটা না খুবই অর্ডিনারি আমি পড়েছি বলে সুন্দর লাগছে ওকে ফারিয়া চৌধুরী লিখছে ভাই আমার একটা বেস্ট ফ্রেন্ড নাই কোথায় গেছে বেস্ট ফ্রেন্ড কোথায় গেল অনিশা জয়েন করেছে টুকি হ্যালো আই শোনা যায় থ্যাংক ইউ সো মাছ চুল কাটার গল্পটা আগেও লাইভে বলেছিলাম হ্যাঁ ও আগে লাইভে বলছিলাম আচ্ছা যেহেতু আমার এই শ্রোতা বন্ধু মিস করে গেছে তাই আমি এখানে আরও একবার বললাম নেভার মাইন্ড ওকে অনিশা লিখেছে স্কাই ব্লু আকাশের রং আহা হ্যাঁ আকাশের হাতে আছে এক রাশে নীল বাতাসের আছে কিছু গন্ধ আর গাব না পরে কপি রাইট খেয়ে যাব ওকে প্রতীক্ষা লিখেছে শর্ট হেয়ারে ভালো লাগে ওকে ডিপেন্ডস ডিপেন্ডস পার্সপেকটিভ অনুযায়ী ভ্যারি করে আসলে তোর পি লিখেছে একটু সুর দিয়ে পইর অনেক সাধনার পরে আমি পেলাম তোমার খোঁজ পেলাম খোঁজে এই ভুবনে আমার ফিদাকে আরে বাপরে মাত্র দুদিন ছিলাম না তাই তোমরা কি করছো মনে হচ্ছে দুই বছর পর আমি আসলাম ওকে হুসনাতুন ফেরদৌস লিখেছে ভালোই লাগছে হালকা অদ্ভুত হালকা অদ্ভুত হালকা ভূত সব কিছু মিলে আমাদের জীবন ওকে ডেইজি তালুক লিখেছে ও মাই গড এত রাতে লাইভ এত রাতে লাইভ দেখে ঘুমাবো কখন ও আমরা তো আসলে এত রাতে লাইভ করি আমাদের তো অভ্যাস হয়ে গেছে এত রাতে লাইভ করার কেন ডেইজি তুমি কি আজকে এত রাতে প্রথমবার দেখছো আমাকে নিচে বসা ছিলাম আমি একলা আর তখনই মনে পড়ে গেল সব হারিয়ে যাওয়া ভুলে যাওয়া মনে না রাখা দূরে থাকা প্রিয় মানুষগুলোর কথা ঠিক তখন মনে হচ্ছিল যে এই সময়টাতে যদি প্রিয় বন্ধুগুলো বা প্রিয় মানুষটা যদি পাশে বসা থাকতো তাহলে মনে হয় এই সুন্দর সময়টা সুন্দর একটা মুহূর্তে পূর্ণতা পেত ওকে যখন তুমি নিজের সঙ্গে থাকো তখন সব সময় সুন্দর সময় তো আজকে আমি কোথাও একটা শুনছিলাম এমন একটা দুর্দান্ত কথা আমি জানি না কথাটা কে বলেছেন কার লিখা বা কোথেকে আমি শুনেছি কিন্তু কথাগুলো অনেকটা এরকম যে মানুষ আসলে কখনোই প্রেমে পড়ে না মানুষ প্রেমে পড়ার কনসেপ্টটাকে পছন্দ করে মানুষ প্রেমে পড়ার গল্প শুনতে পছন্দ করে মানুষ যদি সত্যিকার অর্থে কাউকে ভালোবেসে থাকে তবে সেটা তার নিজেকে এছাড়া মানুষ আসলে খুব একটা প্রেমে পড়ে না ভালোবাসে না সেগুলো ভালোবাসার কল্পনা সেগুলো প্রেমের কল্পনা তার থিঙ্কিং তার চিন্তা ভাবনা এবং মানুষ এই হাইপোথিসিসটাকে পছন্দ করে ভালো মানুস শুধুমাত্র নিজেকেই বাসে নিঃস্বার্থভাবে আর কাউকে না তো সাকিল যখন তুমি নিজের সঙ্গে বসে থাকো একা একা মেট্রো রেলের নিচে তখন শহরের অতি ব্যস্ত মানুষদেরকে দেখবে যাদের হয়তো বিভিন্ন জনের বিভিন্ন রকমের প্রয়োজন বিভিন্ন মানুষের বিভিন্ন রকমের ইম্পর্টেন্স বিভিন্ন মানুষের বিভিন্ন রকমের বিজনেস জীবনযাত্রার বিভিন্ন রকমের মান তুমি তখন দেখতে পারবে মিনিং অফ লাইফ ওকে সাইফ আল সুজান লিখেছে সব দেখি মেয়ে ভক্ত তুমি তো ছিল না সাইফ কি করব আমি বলো জিতু লিখেছে ভাইয়া তোমার হাসি দেখে ফিদা হয়ে গেলাম কি যে বলো তোমরা এগুলো মানে ওকে তারপর হচ্ছে মারুফ আমি লিখেছে ফিদা ভাই আসি কি টু মুভির গানটা একটু গিয়ে শোনান ভাই আমি ফেসবুক লাইভে আর গান করবো না কপি রেট খেয়ে যাবো পরে তারপর হচ্ছে তারপর হচ্ছে আমি বরিশাল থেকে দেখছি থ্যাংক ইউ সো মাছ ডেইজি তালুকদার থ্যাংক ইউ তারপর তারপর মারুফ আমি লিখেছে ফিদা ভাই আজ বিকেলে পিএসজি এর খেলা দেখেছিল না ভাই আমি আজকে তো সারাদিন দৌড়ের উপর 
रुटी नाम दिए रुटी मिथ्यात भैया मन आज्ञास करा क्या हारिए गए तुम्हें तो जिज्ञासा कर लो तुम कथाय हारिए गए दीर्घ दिन तुम कथाय चेस्ट कर रेडियो दिन रात ध्रुव नील जयन कर ध्रुव नील खुब भलो आम कैमन आ फरहद होसैन मजुमदार लिखे तुम्हार वाचन भंगी तुम्हार कथा बार धीर गति सत्यार अर्थे तुम्हें मुखस्त एक पुथी रिपा रिपार जो फरहद होसैन लिखा ओके फारिया लिखे भाई निव आज के जयन कर लो फारिया एंड तुम आज के निव ना वेलकाम पागला खाना आड्डा खाना एवं निश्चय तुम्हारे संगे जुड़े थको जो तुम्हार पागलम ही भलो लागे जो तुम्हार आड्डाबाजी भल लागे तब तुम निश्चय संगे जुड़े थको अनेक अनेक दिन ओके टाइम गोलो सप्ताह चार दिन हप्ताह चार दिन सोम मंगल बुध ठीक रात दस टाइम पर्यत शुक्रवार निर्वाचन शेष तचारणाओ शेष नूरजान इसलमिक सदा कला सुनबो भाभी हप्ताय 
আচ্ছা তারপর হচ্ছে ফারিয়া চৌধুরী লিখেছে আম্মুকে পাঠালাম তার বাপের বাড়ি আব্বুকে পাঠালাম ওনার শ্বশুর বাড়ি আমি গেলাম আমার নানার বাড়ি ও মা গিয়ে দেখি সবাই একই বাড়িতে ও তাই নাকি খুব ভালো আচ্ছা মারুফ আহমেদ বৃষ্টি ভেজা রাতে এক কাপ কফি আর বাকিটা ইতিহাস এই মুহূর্তে আপনি আমাকে একটা কফির তৃষ্ণায় ফেলে দিলেন ইশ আমার তো এখন এখন কফি খেতে ইচ্ছে করছে কিন্তু এই রাতে কফি কোথায় পাই ওকে তারপর হচ্ছে জামিয়া আফরিন জিতু লিখেছে কবিতা শুরান এই তুমি আমাকে আমি চাচ্ছিলাম কেউ যেন আমাকে বলো এটা কবিতা শোনান এটা কবিতা শোনান আমি অনেকদিন ধরে আমার পছন্দের কবিতাটা পড়ি না আমি আবার আবার সেই কবিতাটা পড়বো কোথায় গেল আমার কবিতাটা না না একটু বের করে নেই নালে পরে ভুলে যাব গানই মনে থাকে না কবিতা কি করে মনে করবো বলো আরে না এটা না তো ওটা কোথায় এটা না ওটা ওটা না এটা আরে কি এক যন্ত্রণায় পড়ে গেলাম না মনে হয় পেয়ে গেছি পেয়ে গেছি তো এই কবিতা আমার খুব বেশি পছন্দের শুনি একটু কবিতারা তারপরে আবার ফেসবুক কমেন্টে যাচ্ছি দেখা হলো বছর কুড়ি পর তুই এখন অন্য কারুর ঘর তুই এখন বড্ড ভীষণ পর এখন অনেক বুঝতে পারিস বুঝি আমার প্রিয় গন্ধটার মাখিস আচ্ছা অমন ঝোঁকি পোহায় কে তোর কেই বা শুনে এখন মিথ্যে নালিশ এখনো কি ঠান্ডা লাগার ধাঁচ মাথা মুছিস কার বুকুনি খেলে হঠাৎ হঠাৎ আজও আড়ি করিস ভাল লাগে আর কাব্য করা ছেলে নতুন মানুষ বৃষ্টি ভালোবাসে আমার মতন জোর করে ভেঁজবার নাকি এখন তোর বারণের জোরে বর্ষা থামায় বৃষ্টি হাজার বার তার নিশ্চয়ই বুকে ব্যথা নেই নিশ্চয়ই নেই মন খারাপের ব্যাম আজকে কেমন প্রাপ্ত দেখায় তোকে আগের মতো পাগলি নুষ কেন এই যে এখন চুপটি করে একা থাকি আছিস নালিশ ভুলে গিয়ে নতুন মানুষ নতুন নতুন প্রেমে খুব বেঁধেছে শক্ত করে জোরে ইনসম নিয়ে নিশ্চয়ই সে নয় রাত জাগবার ঝক্কিটা আর নেই স্বপ্নের ভিড়ে লুকিয়ে দেখি তোকে হারিয়ে যাব চোখ ফেরালেই দেখা হলো বছর কুড়ি পর তুই এখন বড্ড ভীষণ পর তুই এখনো আমার একার ঘর তুই এখনো আমার একার ঘর আগে এই কবিতা আমার খুব পছন্দের কেন পছন্দের জানি না আমি কখনো রিয়েল লাইফ এক্সপিরিয়েন্স করিনি কিন্তু আমার খুব পছন্দ এই কবিতাটা কথাগুলো খুব সুন্দর পড়তে ভাল লাগে হয়তো ওকে कारमेंट गो पढ़ें ना कि कमेंट पढ़ल रचना लिखे कमेंट बक्स देखी रचना पढ़ी जीवन कत रकम अफसोस मानुष सब रकम सूझ सुविधा भलोबासा सफलता पाए प्रत्येक मानुषे ना पवार अफसोस क्यों स्वजन भलोबासा थे वंचित क्यों बा सफलतार वंचित भिन्न भिन्न मानुषे भिन्न भिन्न प्राप्त गल्प रही है एन जदि अन्न सब देखे निजे के अभागा भावें से ठीक किचू ना पेले अफसोस यब नहीं जो भावें तराब लागे जीवन प्राप्तिगुल मन कर ना पवार अफसोसा भूले थकूँ 
দেখবেন এতে অনেকটা ভালো থাকতে পারবেন দ্যাট ইজ ট্রু মানে আমরা সব সময়ই আমার কি নাই আমার কি নাই সেই চিন্তায় ডুবে থাকি অথচ যদি আমি এই কথাটাই সবসময় চিন্তা করতাম আমার কি আছে আমার কি আছে তাহলে সুখ পাওয়াটা খুব সহজ হতো ডেইজি লিখেছে ভাইয়া ব্যাকগ্রাউন্ডে কোনো কি কোন ফুলে দেব পুজো তোমায় গানটা বাজাও নো 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 কপি রাইট ক্লেম লাবিব লিখেছে আমি লাবিব না আমার ভাইয়ের নাম কি আমার ভাই তো তোমাকে সরে না তো তোমার নামটা কি বলো তোমার নাম আমার কাছে লাবিব ইসলাম হিসেবে আসে আমি কি করব কোথায় যাব তপু আসল লিখেছে ভাই খিতা খবর বালা আসুননি বালা আসি ভাই সাহ আপনার খিতা খবর ওকে ভাই আজকে বাজে সব গানটা গাইতে হবে না না আমি চিল মামা শো যেদিন করলাম সেদিন আমি চিল মামা না লাস্ট ওয়েস্পারার যেদিন করলাম গত বুধবার ওদিন গিয়েছি এই মাসের এই মাসের কোটা পূরণ হয়ে গেছে পাবেল লিখেছে একটা ছেলে চা খাচ্ছিল আর কি একটা ছেলে চা খাচ্ছিল একটা মেয়ে সামনে দিয়ে যাচ্ছে তখন ছেলেটা জিজ্ঞাসা করলো তোমার নাম কি মেয়েটা বলো তুমি যা খাচ্ছ তার অর্ধেক বলেন তো মেয়েটার নাম কি চা খাচ্ছিল চায়ের অর্ধেক কি চায়ের অর্ধেক কি চায়ের অর্ধেক কি জানি না কেউ জানলে বলে দিন তো ভাই ওকে ধ্রুবনীর লিখেছে আর্যে হান্টের জন্য সিভি মেইল করেছি পরবর্তী ধাপ সম্পর্কে কিছু ধারণা নিতে পারবে সিভি ড্রপ করেছো ডেফিনেটলি যদি তোমার সিভিটা শর্ট লিস্টে সিলেক্টেড হয় তাহলে তোমার কাছে একটা ফোন করা যাবে এবং সেখানে তোমাকে একটা ইন্টারভিউ দেওয়ার জন্য আসতে বলা হবে তারপর তুমি ইন্টারভিউ দেবে ইফ ইউ পাস দ্য ইন্টারভিউ ইফ ইউ পাস দ্য ভাইভা দেন তোমাকে একটা ছোট্ট ট্রেনিং পিরিয়ড আসতে হবে সেই ট্রেনিং এর পর তারপর ইভেন্চুয়ালি সিলেক্টেড হবে আদৌ তুমি আমাদের সঙ্গে জয়েন করতে পারবে কি না সো আপাতত সিভি ড্রপ করেছো ফিঙ্গার ক্রস অল দ্য বেস্ট নিশ্চয়ই দেখা হবে তোমার সঙ্গে ফরহাদ লিখেছে কিছু গল্প তোলাই থাক না লেখা হোক কিছু অদেখা অন্ধকারে লুকায়িত থাকুক কেউ না দেখুক তোমার হৃদয় একদিন শুনেছিল আমার হৃদয় সে সুখ শুধু আমারই থাক সে কথা কেউ না জানুক সব কিছুই লুকানো থাক প্রকাশ হলেই থেমে যায় সন্দিহান রহস্যই থাক গোপন প্রেমের মাধুর্যী অন্যরকম স্বাদ বা আমার মতো যারা ছোট ছোট মানুষ আমাদের সবার মাথার উপর দিয়ে গেল বাট লেখাটা ভালো ছিল ওকে নুরজাহান ইসলাম লিখেছেন বা চমৎকার কবিতা শোনালে থ্যাংক ইউ জিতু লিখেছে কি সুন্দর কবিতা শোনালে হ্যাঁ হ্যাঁ থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ অনিশা লিখছে আজকে আমার মন আজকে অনেক মন খারাপ অনেক শোনো অনিশা অনেক মন খারাপ হতে পারে না কারণ আমাদের মন তো একটাই অনেক মন হওয়া সম্ভব না মন অনেক খারাপ হতে পারে কিন্তু অনেক মন খারাপ হতে পারে না তোমার তো একটাই মন অনেক কিভাবে হবে সো তুমি বলবে আজকে মন অনেক খারাপ অনেক মন খারাপ এটা কিন্তু ভুল হ্যাঁ সো আজ বলো আজকে আমরা বলি না আমার আজকে অনেক মাথা ব্যথা আরে তোমার তো অনেক মাথা নাই তোমার তো একটা মাথা তুমি বলো আমার আজকে মাথায় অনেক ব্যথা হ্যাঁ ব্যথা অনেক হতে পারে কারণ আমরা গুমতে পারি না কিন্তু মাথা তো একটা মন তো একটা তাই মন অনেক খারাপ অনেক মন খারাপ ঠিক আছে খসু নাই জোকস জোকস অ্যাপার্টমেন্ট তোমার কেন মন খারাপ বলো তো বলো বলো কি হয়েছে তোমার তোমার মনের কি হয়েছে তোমার মনের খোঁজ আমার নিতেই হবে খসু লিখেছে কাজল চোখের মেয়ে আমার কি দিবস কাটে বেহুশ হয়ে তোমার চোখে চেয়ে তাকাশ কেন আকাশ কেন আমার বুকে আকাশ তুই তাকালে থমকে থাকে আমার বুকের বাঁ পাশ বা বাবা রোমেলা আপু হ্যাপি বার্থডে বকিয়া ছিল পরিশোধ করলাম আমার নাম আমিনা ওকে হাই আমিনা আচ্ছা তপু লিখেছে অনেক দিন পর কবিতা শুনলাম আর একটা শোনাবেন প্লিজ ভাই আছে শোনাবো খানিক পরে শোনাবো আবার তুরপি লিখেছে আমার মতো সবাইকে কমেন্ট করার আগে নিজের নামটা লিখে এরপর কমেন্ট করার জন্য বলো না ম্যাক্সিমাম সময় সবাই ফেসবুকে যার যার আইডি থেকে কমেন্ট করে সো যদি আপনি আপনার আইডি থেকে কমেন্টটা না করেন তাহলে নামটা লিখে দিবেন যেমন তুরপি কিন্তু একদম শুরু থেকেই জুবেদা রহমান অর্থাৎ সম্ভবত ওর দাদু বা নানুর আইডি থেকে কমেন্ট করছে কিন্তু শুরুতে ও ওর নামটা লিখে দিচ্ছে সো আমার জন্য বুঝতে খুব সহজ হচ্ছে ওকে রাজিন লিখেছে গরমের মধ্যে কারেন্ট নিয়ে টানাটানি করতেছো দাঁড়াও খালি শীতকালটা আসুক তখন কারেন্ট নিয়ে টানাটানি করবা কি না আমাকে নিয়ে দেখা দেখব নে ওকে ওকে আহ রোমেলা লিখেছে ওরে বাবা এটা কি দেখলাম মানুষ না তুমি হালুম দেখেছো হালুম হালুম প্রতীক্ষা লিখেছে না উনিশার অনেকগুলো মন দেয় ওরম লিখছে উনিশার অনেকগুলো মন ও আমি জানতাম না আমার নাম ইস্তি 
আমি খাবো মিষ্টি ওকে কি লিখেছে ফরহাদ আরেকবার পড়ো তো শুনতে পাইনি সরি ফেসবুক লাইভের কমেন্ট দৌড় দিয়ে চলে গেছে আর খুঁজে পাবো না মিমরা লিখেছে ভাইয়া ছয় বছর পর আব্বুকে কাছে পেয়েছি তাই সব বাদ দিয়ে কয়েকদিন আব্বুর সাথে সময় কাটাইছি এমনকি পড়ালেখাও বাদ দিয়েছি কংগ্রাচুলেশনস তোমার তো এখন ঈদ আমাদের সবার ঈদ শেষ হয়ে গেল কিন্তু তোমার তো এখনো ঈদ চলমান 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 সো আব্বুর সঙ্গে আরো বেশি করে সময় কাটাও আচ্ছা তারপর হচ্ছে তারপর হচ্ছে কেই জয়েন করেছে সেলুনে রেখে এসছিলাম এবার সেটা ঝাড় পোছে কোথায় গেছে আমি ঠিক জানি না আসলে ওকে লিজন জয়েন করেছে হে বন্ধু হে লিজন কি অবস্থা দিনকাল কেমন যাচ্ছে তোর বলো 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 বন্ধু বান্ধব তোমাদের দিন রাত কেমন যাচ্ছে দিন রাত কি রেডিও দিন রাতের সঙ্গে যাচ্ছে নাকি অন্য কোনো ভাবে যাচ্ছে ভালো ভালো আচ্ছা তারপর হচ্ছে ফরহাদ হোসেন মজুমদার লিখেছে মানুষকে অনেক কাজ থেকে দেখেছি তবে সত্যিকার অর্থে মানুষ দূর থেকে অনেক সুন্দর খানিকটা হুমায়ুন আহমেদ স্যারের মতো আহ হুমায়ুন স্যার বলেছিলেন যাকে ভালোবাসো বা ভালোবাসার মানুষের খুব কাছে কখনো যেতে নেই এবং আরো অনেক অনেক অথর ফিলোজফার তারা বলেছেন যে তুমি যদি কোনো মানুষকে ঘৃণা করতে চাও অপছন্দ করতে চাও তাহলে সেই মানুষটাকে খুব কাছ থেকে চিনে নাও তো মানুষের কাছাকাছি আসলে আসলে একটু কষ্ট সাধ্য হয়ে যায় না মানুষটাকে ভালোবাসা তারপরেও আপনার কাছে এসে আপনাকে সম্পূর্ণটা জেনে যে মানুষটা আপনাকে ভালোবাসবে সেই হয়তো আপনার ভালোবাসার মানুষ সেই হয়তো আপনার প্রকৃত বন্ধু নিঃস্বার্থ বন্ধু সত্যিকার অর্থে নিঃস্বার্থ বন্ধু আসলে হয় না এই পৃথিবীতে কেউই নিঃস্বার্থ নয় কোনো কাজই নিঃস্বার্থ নয় কিন্তু স্বার্থের জন্য অন্তত অন্যের ক্ষতি সবাই করে না জিতু লিখেছে একটা ধাঁধা ধরছি দেখি তুমি পারো নাকি কাটলে বেড়ে যাবে সব শেষে জল পাবে বলো কি হবে পুকুর 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 ওকে ধ্রুবনীল ধন্যবাদ ফিদা ইউ মোস্ট ওয়েলকাম তোরপি লিখেছে আজকে আমার মন হাফ ভালো আর হাফ খারাপ জানি না কেন তুড়ি দাও দেখবে ঠিক হয়ে গেছে জায়েদ বিন নুরুল লিখেছে ভাইয়া আমি এতদিন রেডিওতে শুনতাম এখন ফেসবুকে কমেন্ট করলাম হ্যালো জায়েদ বিন নুরুল ভাই কি অবস্থা কেমন আছেন কেমন আছেন কেমন ছিলেন ওকে তারপর 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 হ্যাঁ মনোজ কুমার রয় লিখেছে আগে যাকে অক্সিজেন ভাবতাম এখন তাকেই কার্বন ডাই অক্সাইড মনে হয় ভাই বরিশাল থেকে মুই মনোজ বলছি মনোজ এক্সের সবাই বাতাস অক্সিজেন হোক আর কার্বন ডাই অক্সাইড সবাই তো বাতাস একটা সাং এর রিকোয়েস্ট ছিল ঘুম বাই আর সিগনেচার রেডিও টিউন করে থাকো চেষ্টা করবো নিশ্চয়ই মারুফ আহমেদ লিখেছে ফিদা ভাই ব্রেক নিয়েছিলাম আবার আবার কি আবার চলে আসছি বলকান আগে কেমন আছেন আপনি খুশু নাইম একটা রোমান্টিক কবিতা শোনাবেন বলুন আপনি কোন রোমান্টিক কবিতা শুনতে চান আপনার জন্য আজকে সব রোমান্টিক কবিতা পড়ে ফেলবো বলুন 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 উনিশে লিখেছে ভাই একটা সিলি কোয়েশ্চেন করি করো করো দেখি কত সিলে তোমার সেই সিলি কোয়েশ্চেন আমি সিলিপ করে পড়ে যাই কি না আচ্ছা তারপর হচ্ছে তারপর হচ্ছে জিতু লিখেছে এ হে উত্তর হয়ে গেল তো একদম আমি আমার আসলে বুদ্ধি অনেক বেশি আসলে ওকে তারপর হচ্ছে ধ্রুবনীর লিখেছে বলতে পারি আমি নির্ভয়ে তুমি আছো হৃদয়ে বাহ বলতে পারি আমি নির্ভয়ে তুমি আছো হৃদয়ে আচ্ছা অনু লিখেছে টুকের উত্তর পেলে না কেন পেলাম না আচ্ছা আলহামদুলিল্লাহ আগের চেয়ে আজ শরীর স্বাস্থ্য ভালো আর মন তো সবসময় বিন্দাস যা বলতে চেয়েছিলাম ফিলোসফারদের কথার উত্তরে তুমি বলে দিস কারেক্ট কারেক্ট তুমি আর আমি একই কথা বলি আচ্ছা আপনার ভালো লাগার যে কোনো একটা শোনাবেন এই তো ভাই বিপদে ফেললেন আমাকে যখন কেউ কবিতা পড়তে বলে আর গান করতে বলে তখন আমার মাথায় কিছু থাকে না বিশ্বাস করেন আমার মাথায় একটা কবিতা থাকে না তার চেয়ে বরং আপনি আমাকে বলেন যে ভাই আপনি আমাদের কবি কবিতাটা শোনান আমি বরং সেই কবিতাটাই শোনার চেষ্টা করবো যদিও খুব বেশি সময় নেই তো যাই করতে হবে ঝটপট করতে হবে ঝট আর পট পট আর ঝট ঝট করে একদম দেরি করা যাবে না আচ্ছা দাঁড়া আসলে একটা রোমান্টিক কবিতা খুঁজতে পারি আমি জীবনে এত কবিতা পড়লাম কোনো রোমান্টিক কবিতা পড়ি নাই কথোপকথন মনে পড়ছে দেখি তো যেহেতু এখন লোড শেডিং হচ্ছে প্রচণ্ড পরিমাণে 
তাই কথোপকথন কুড বি এ ভেরি গুড ডিল একটা কথোপকথনের এক ওটা আসলে পূর্ণেন্দু পত্রি লেখা একটা কাব্য সংলাপ কাব্য নাটিকা টাইপের নাটিকা বলা আসলে ভুল কাব্য সংলাপ টাইপেরই দুটো চরিত্র একটা হচ্ছে নন্দিতা নন্দিনী আর একটা হচ্ছে শুভঙ্কর এই দুজন প্রেমিক প্রেমিকা তাদের কথোপকথন তাদের কথাবার্তা নিয়ে আসলে কবিতাটা এগিয়ে চলে এবং সেভাবে করে এগিয়ে যায় তো সেইখানের কথোপকথন এক দুই তিন চার পাঁচ এরকম করে অনেকগুলো সিরিজ গেছে আসলে শুভঙ্কর আর নন্দিনীর কথোপকথনের উপরে তার থেকে একটা পোর্শন একটা অংশ পড়ছি যেহেতু এখন আমরা আবারও নিয়ম করে লোড শেডিংয়ের আওতায় পড়ে গেলাম তাই সেরকম একটা কথোপকথন তোমাদের ওখানে লোড শেডিং কিরকম বলো না দিন নেই রাত নেই জ্বালিয়ে মারছে তুমি তখন কি করো দরজা খুলে দি জানলা খুলে দি পর্দা খুলে দি আজকাল হাওয়াও হয়েছে তেমনি ফন্দি বাজ যেমনি অন্ধকার অমনি মানুষের ত্রিসীমানা আছে এটা দৌড় তুমি তখন কি করো গায়ে কাপড় রাখতে পারি না সব খুলে দি চোখের চশমা চুলের বিনুনি বুকের আঁচল লাজ লজ্জা সব টাকা থাকলে তোমার নামে ঘাট বাঁধিয়ে দিতুম কাশী মিত্তিরে এমন তোমার উথাল পাতাল দয়া তুমি অন্ধকারকে সর্বস্ব সব অগ্নি স্ফুলিঙ্গ খুলে দিতে পারো কত সহজে আর শুভঙ্কর মেঘের মতো একটু ঝুঁকলে কি হচ্ছে কি শুভঙ্কর তার খিদে তেষ্টার ডালপালা নাড়লেই কি হচ্ছে কি শুভঙ্কর রোদে পড়া হরিণের মতো জীব নাড়লেই কি হচ্ছে কি পরের জন্মে দশ দিগন্তের অন্ধকার হব আমি দশ দিগন্তের অন্ধকার ওকে তারপর হচ্ছে তোর পেয়ে লিখেছে একটা ধাধা শুধুমাত্র তোমার জন্য রাজুর বউ রানী এক বাটরায় দুই রকম পানি বলো তো কি হবে আমি কোশ্চেনটা বুঝি নেই আসলে আচ্ছা বোঝার চেষ্টা করছে দাঁড়াও উনিশে লিখেছে আপনার মধ্যে ভালোবাসা নাই আছে তো পিচুর পরিমাণ কিন্তু সময় সময় খুঁজা পাই না জিতু লিখেছে ভাই তোমার চশমার পাওয়ার কত মাস্ক পরে চশমা পড়তে কেমন লাগে বা চা খাওয়ার সময় চশমা কেমন বিরক্ত করে আমার চশমার পাওয়ার খুব বেশি না আমার চশমার পাওয়ার খুব বেশি না খুবই অল্প সো যখন চা খাই তখন চশমা খুলে রাখি আর মাস্ক পরার সময় ভালোই ডিস্টারবেন্স ফিল করি তপু লিখেছে হঠাৎ দেখা কবিতাটা শুনতে চাই তপু টিউন করো রেডিওতে কারণ আমরা ফেসবুক লাইভ থেকে বিদায় নেব পরের ঘন্টার একদম শুরুতেই হঠাৎ দেখা কবিতাটা শোনাবো কেমন আচ্ছা ফিদা ভাই ঠিক তোমার কি কোথায় গেল দৌড় দিল কেন ফিদা ভাই ঠিক তোমার মতো আমার একটা ফ্রেন্ড আছে তাকে হাই বলে দিও মনোজ লিখেছে কমার্স নিয়েছিলাম ব্যাংকের ক্যাশিয়ার হবে ভেবে আলহামদুলিল্লাহ আজ আমি একটা ব্যাচেলার ম্যাচার মেম্বার কারণ সেলাই তপু লিখেছে বাহ সেরা সব সময়ের মতোই फिर ठीक प्रतार समय शुद्म रेडियो सो आरो कविता गान जो आसर टाइम जमलो आसर टाइम बस लो कवित গান সেই ফান সমস্তটাই হবে রেডিওতে সমস্তটা হবে অন এয়ারে ঠিক রাত দুইটা পর্যন্ত তাই চলে আসো রেডিওতে কারণ বিদায় নিচ্ছি ফেসবুক লাইভ থেকে বিদায় নিতে নিতে সুন্দর একটা গান শুনব এবং তারপর ফিরে আসবো আবারও রেডিওতে সাথেই থাকুক